Salve galera, o assunto de hoje é casinha na árvore, nós vamos mostrar para vocês alguns detalhes da arquitetura, os materiais que nós utilizamos, o planejamento que a gente fez para deixar essa casinha pronta aí para a criançada se divertir, então vem comigo, vou comentar contando para vocês da demanda, na verdade foi o meu filho Ícaro e meu sobrinho Cícero, quem sempre quiseram ter uma casinha na árvore para brincar e a gente estava naquela ideia de fazer, né? mas não sabia exatamente aonde e um dia aqui, observando melhor essa nossa árvore que nós temos aqui no Jardim da Bio, a gente percebeu que era uma árvore legal e interessante para fazer uma casinha justamente pelo formato dos galhos dela. Vocês vão perceber na, na arquitetura da planta que ela é uma, uma árvore que se abriu em forma de taça, né? então ela tem os galhos nesse sentido aqui e ela justamente teve um vão central onde está posicionada a casinha que ela não lançou nenhum tipo de galho, então ficou só o tronco livre para a gente encaixar a casinha aí no meio. E essa planta a gente chama aqui de cinamomo, é uma planta é, nativa aqui da nossa região, ela tem em vários lugares aqui da América do Sul, ela tem uma estrutura é, de madeira assim de tronco bem resistente, está bem robusta, o que nos deu tranquilidade para fazer a estrutura em cima dela, né? E um dos nossos objetivos na hora de planejar era de não colocar nenhum tipo de prego ou parafuso para fixar a estrutura sobre ela. E foi o que a gente fez. Então eu vou mostrar para vocês agora os detalhes do suporte, né, da sustentação que a gente bolou para manter a casinha no lugar onde ela está, sem colocar prego nem parafuso. Vem dar uma olhada aqui, galera. Então como eu estava falando para vocês, a questão dos galhos, né? o desenho das taças, né, de, de forma de taças, no, nos facilitou na hora de encaixar essas, essas madeiras aqui de suporte. Vocês vão perceber aqui que a gente fez elas em forma de V e sempre que chegava em um, um dos galhos importantes para fixação, a gente colocava as travas, né? Essa trava aqui, então, ela é uma trava que está suportando o peso, né, dessa parte daqui. Lá em cima também vocês vão perceber que nós temos mais dois suportes. Nesse outro lado aqui eu também tenho mais um suporte em V. Da mesma forma, sem precisar colocar parafuso no emprego na estrutura. Né? E isso nos deu condição de garantir a sustentação da casinha. Essas madeiras aqui que nós utilizamos no suporte são madeiras de eucaliptos. Então, assim como quase toda a madeira que foi utilizada aqui é eucaliptos, né? É, o nosso assoalho é um pouco diferente, a gente acabou utilizando uma chapa de compensado naval e ela ficou aparente aqui embaixo. Vocês vão poder ver aqui que nós botamos uma barra de suporte aqui no meio né? e também um furo central onde passa o tronco da, da planta. Então ela acaba atravessando toda a casinha e dando também mais é, estabilidade na, na, na questão de, de garantir que a casinha não tenha nenhum movimento brusco. Né? Claro que quando, quando os galhos da planta estão formados, agora nós estamos no inverno, é, ela, ela tende a dar uma balançadinha, mas é coisa leve e tranquila. Aí aproveitamos para fazer é, a utilização de eucaliptos também no fechamento lateral. Se vocês observarem aqui, galera, vocês vão perceber que nós temos um tronco de eucaliptos fazendo a parte da escada e ela é suportada por mais eucaliptos. Esses aqui são eucaliptos tratados, tá? Essas duas peças aqui são é, eucaliptos que passaram pela autoclave, que eu tinha aqui sobrando também na propriedade e a gente utilizou também aqui em forma de V invertido, né? Para fazer o suporte da escada. E olha que interessante o design da escada aqui. Nós fomos fazendo o corte com motosserra para criar os degraus no próprio tronco. Né? Isso nos facilitou, nos agilizou todo o trabalho, simplificando a ideia de construir uma escada e garantindo também um suporte bem robusto aqui, porque esse tronco aqui não tem fim. Né? Assim, se, se ele estiver bem protegido, como ele está aqui contra os intempéries, chuva principalmente, ele tem uma longevidade muito grande. Outro detalhe aqui no guarda-corpo, né? no corrimão e guarda-corpo, a utilização de bambus, também da propriedade, assim como os eucaliptos, né? Então a gente acabou utilizando os bambus aqui mesmo, os nossos aqui, e produzimos essa parte que dá uma segurança legal aqui para a estrutura da escada. É, aqui também eu vou mostrar para vocês alguns detalhes da parte estrutural do telhadinho, 
Mas antes disso, só comentar com vocês que essas, essa cobertura aqui são as placas alveoladas, que se chama. Essas placas aqui também são um material que a gente já não utilizava, o meu pai tinha comprado para fazer uma outra estrutura na casa dele, que foi desmontada, então era demolição, a gente acabou aproveitando pedaços pequenos para fazer esse desenho aqui da escada e na cobertura da, da casinha também o mesmo material utilizado. Vou convidar vocês para nós subirmos lá em cima, ver um pouquinho melhor e mais de perto os detalhes da, da casinha lá em cima. Então bora lá, vamos subir aqui. Claro que a gente dimensionou para crianças, né? Então o telhadinho aqui não é tão alto na escadaria, mas as criançada se diverte pra caramba. Uma coisa que a gente teve muito cuidado foi a questão das telas, né? Pra proteger e dar segurança para os pequenos enquanto eles estão brincando aqui. Então colocamos telas e aí garante também essa questão de não ter nenhum problema de, de alguém se machucar aqui durante as brincadeiras. É, eu estava comentando que eu ia mostrar para vocês aqui essas estruturas de telhado, né? São madeiras super simples também, madeiras de eucalipto que a gente utilizou para estruturar o telhado, tanto aqui na casinha quanto na escada, o mesmo sisteminha. Esses aqui são costaneiras de eucaliptos. O que é a costaneira? É a parte mais, é a parte menos valiosa assim da madeira, vamos dizer. É a parte onde é refilado para fazer peças quadradas, né? Ou tábuas, enfim. E geralmente elas são para descarte, ou seja, o pessoal acaba queimando esse material e nós, é, quando a gente levou essa, essas madeiras para o beneficiamento, a gente sempre trouxe de volta as costaneiras, porque para nós é, é uma madeira bonita e artesanal, que faz esse papel aqui de segurança e da estrutura também no guarda-corpo aqui da casinha. É, aqui também a gente tem brinquedos, então os brinquedos do Ícaro estão basicamente todos aqui, não só esses brinquedos aqui, bicicleta e cadeirinha e carrinho de mão, mas aqui também a gente tem alguns brinquedinhos guardados, né? Então, é, sempre que ele quer brincar e rever os, os brinquedos mais antigos, eles estão por aqui. Aí, claro, minha mãe, né? Caprichando nos detalhes aqui da criançada, com cortininha colorida, isso tudo dá todo um, um charme para a casinha, deixa ela mais bonita, apesar de ser super simples e barata. E falando em preço, galera, só para deixar aqui compartilhado com vocês, nós não gastamos nem mil reais nessa estrutura aqui, nós gastamos 835 reais com os materiais de demolição, parafusos, telas, enfim, algumas coisas que nós compramos fora, então foi basicamente materiais de reuso mesmo, tá? E... Ah, esqueci de mostrar para vocês, olha só, aqui está o tronco da planta, né? ela vem lá de baixo, a gente fez os, os furos com serra-copo, com com a tico-tico, perdão, então, nós recortamos aqui e agora possivelmente, conforme vai passando o tempo, eu vou ter que ir abrindo um pouco mais porque ela vai, a tendência de engrossar esse, esse tronco, né, esse caule aqui, e aí você tem que estar tá sempre observando esses detalhes para que ele não force a estrutura do assoalho da casinha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer também nas na casa de vocês aí, essa oportunidade da, da criançada ter um lugar para se divertir de forma barata, sem agredir a planta e reutilizando vários materiais. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, nos vemos em breve. Valeu!